പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മലബാറിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിന്റെ കരളൂറപ്പോടെ മലബാർ ഉച്ചകോടി ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിനപ്പുറമുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം നടത്തുന്നതെന്ന് സമിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കവളപ്പാറയിലെയും പുത്തുമലയിലെയും ദുരിതബാധിതരും പ്രളയകാലത്ത് താങ്ങായി നിന്നവരും കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അന്നന്നത്തെ കാലത്തെ റേറ്റിംഗിന് അനുസരിച്ച് വാർത്തകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ പിറകെ കൂടാൻ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും പൊതുവെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രളയകാലം കഴിഞ്ഞും ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം പ്രളയത്തിന് എങ്ങനെ കാരണമായെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ആർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജലത്തിന്റെ പാത്രം മണ്ണാണ് ആ മണ്ണ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു നദികളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന തോടുകൾ നമ്മൾ കൊട്ടിയടക്കുന്നു ജലത്തിന്റെ സംഭരണികളായ തണ്ണീർപ്പാടങ്ങളും നെൽവയലങ്ങളും തൂർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനം പറ്റാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ ദുരിതകാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രളയത്തിന്റെ ഇരകൾ ഓർത്തപ്പോൾ സദസ്സിനത് നൊമ്പരമായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് നിന്ന് കരളുറപ്പോടെ അതിജീവിച്ച പുത്തുമലയിൽ നിന്നും കവളപ്പാറയിൽ നിന്നുമുള്ളവർ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്താ പറയാ ഞാൻ നിന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒൻപത് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഒഴികെ എട്ട് പേരും മരിച്ചു എന്റെ കൂടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു അത് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ കളിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കാണുന്ന മുഖങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ് വീണപ്പ താങ്ങിയ അപരിചൻ ആണല്ലോ ഈശ്വരൻ എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ദൈവങ്ങളെ കാണാൻ കയറി ഉടനെ കട്ടവറക്കി അവളെ രക്ഷിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഇളയ മകൻ്റെ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാൻ എടുത്തു പക്ഷെ ജീവനിൽ ദുരിത ഭൂമിയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചത് ഇരകൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തു പകരേണ്ടതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടും സജീവമായിരുന്നു കരുളുറപ്പോടെ മലബാർ എവിടെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ ജാഗരൂകരായി വളരെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയുള്ള പ്രകൃതിയെ പരമാവധി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങളാണ് അവിടെ എങ്കിൽ വയനാട് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ജില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവരും കലാ സാംസ്കാരിക വ്യവസായ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുമടക്കം നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കേരള പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ ഇടപെടൽ അഭിനന്ദനീയമാണ് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകൃതിക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണം തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം ശരിയാണ് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പുതിയ സംരംഭങ്ങളും മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നുള്ളതും ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂതാനത്തും മറ്റും ഉണ്ടായ ദുരന്തം അത് ആ മേഖല തിരിച്ചറിയാതെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനിവേഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് പഠിക്കാനും അതിന് ആ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായുള്ള പ്രത്യേക നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലേക്ക് കടന്നു ഈ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തിലും ശാസ്ത്രീയവുമായ പഠനം അനിവാര്യമാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാ തലത്തിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാധ്യതകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി അശ്വൻ വല്ലത്ത് ചേരുകയാണ് കോഴിക്കോട്ട് രാമനാട്ടുകരയിൽ നിന്നും അശ്വൻ പ്രളയകാലത്ത് കരളുടഞ്ഞ് വീണുപോയ ഒരു ജനത അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂസ
അമീന ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സംഘടനത്തിൻ്റെ സമയം മുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ ആ തരത്തിൽ പുത്തുമലയിലെയും കവളപ്പാറയിലെയും ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ദുരിതം അനുഭവിച്ച ആളുകൾ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന സെഷൻ റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഡയറക്ടർ വേണു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുനർനിർമ്മാണം ഈ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലെ പുനർനിർമ്മാണം എങ്ങനെയെല്ലാം വേണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയം മുൻപ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ച ആശങ്കകളും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറയുകയുമുണ്ടായി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ അതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്നില്ല പക്ഷേ കർഷകരെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനം ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ നയമായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഈ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നേരത്തെയുള്ള സെഷനുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ തരത്തിൽ ഈ കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ സംസാരിച്ചു വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു സംഗീത പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ മൂഡ് തന്നെ ആകെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയി തന്നെ മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇനി നടക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും രക്ഷകരായിരുന്ന ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ ഒട്ടേറെ ജീവിതങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ കൂടി ഇനി നടക്കാനുണ്ട് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കരളുറപ്പോട് മലബാർ എന്ന ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും ഈ ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരകളായവർക്ക് ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന അതിൽ ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ വലിയ ഊർജം പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മലബാർ സമ്മേറ്റ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിൽ അശ്വൻ വല്ലതാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയ